Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Shobai. Maria. Hey. Dekho ki shundur din. Hey, oni ki shundur din. Jai na. Hey, jai to. Bahar jaba? Na. Keno? Karan Nished. Nished, Maria Bondi. Amra chinta kuch chilam si amra barandai boshe. Aajkar video ta korbo. Kintu Maria aur oni ek beshi thanda lagche. Hey, Karan aajke oni thanda. Hey. Tali ki amra. এই দেখো মান কত মানুষ দৌড়াতে যাচ্ছে মারিয়া তুমি কখনো দৌড়াতে যাও না আমার সাথে এই দেখো কত মানুষ দৌড়াচ্ছে দেখলা তুমি যাও হ্যাঁ কিন্তু আমি তো এক একটা দৌড়াতে ভালো লাগে না আচ্ছা চলো আমরা কি তাহলে ভিতরে গিয়ে গল্প করব চলো ভিতরে যাও হ্যাঁ আচ্ছা আমরা ভিতরে গিয়ে গল্প করব কারণ বাইরে খুব ঠান্ডা কারণ দেখো কারণ মারিয়া চেষ্টা করেছিল অনেক ঠান্ডা বলে না আমি জ্যাকেট পরে বাইরে বসতে পারবো না তাই না আচ্ছা আচ্ছা চলো ভিতরে বসে গল্প করি মারিয়া जन्म लंडने कहनी <laughs> मारिया আমি যখন প্রথম আসে তো দেখা হলো আমি তো বলি আমি বলি কি তুমি ইরাকে কাজ করেছো ইরাকে কাজ করেছে তুমি হেলথ এন্ড সেফটি ম্যানেজার ছিল ওখানে হ্যাঁ হেলথ এন্ড সেফটি ম্যানেজার একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হেলথ এন্ড সেফটি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি কারণ আমি শক্তন মে শক্ত মে শক্ত মে আচ্ছা হ্যাঁ সো আফটার দ্যাট এন্ডেড আই ফিগারড আউট দ্যাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু রোমেনিয়া এন্ড ওয়ার্ক देयर বিকজ আই ওয়ান্টেড সাম মোর ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার হুম আমি কুইকলি ট্রান্সলেট আউট আচ্ছা to my expectations or bhalo lage ni london e eshe protom he bhalo lage na i thought you know because everyone is talking about london i have not visited london before that so tar age o kokhono london e asheni to or he so i thought you know this is the the whimsical place everyone is talking about it it, it must be very grand and beautiful kinto onik choto rooms um onik purano feeling लंडनेक्टर मारियारियस Uh, Iraqi um, health and safety management, which we have done, or two bachelor's degree, that 
তারপরেও ওর শুরুতে লন্ডনে কাজ পেতে কিন্তু একটু কাট গোর পোহাতে হয়েছে কারণ শুরুতে এসে আপনারা এখানে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আপনারা হয়তো অন্য দেশে অনেক এক্সপিরিয়েন্স থাকলেও এখানে যখন আপনি একটা খুবই দুঃখিত চোখের মধ্যে কিছু চলে গিয়েছিল এখানে আসার পরেও কিন্তু ওরা বলবে তোমার ইউকে এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা এটা আমি বলছি একটা মানে হাই লেভেল জব এর কথা বলছি হ্যাঁ মানে আপনি যদি একটা সিরিয়াস একটা ক্যারিয়ার জবের কথা বলছি ক্যারিয়ার জবের কথা বলছি আপনি যদি পড়তে আসেন আপনি স্টুডেন্ট জব পেতে ইনশাআল্লাহ আপনার কোনো সমস্যা হবে না তাই না হ্যাঁ আচ্ছা সো আই ইউ নো বিকজ সাম পিপল আস ইফ উই স্ট্রাগলড হোয়েন উই কেম হিয়ার এন্ড ইয়া আই পার্সোনালি আই হ্যাভ স্ট্রাগলড অফ কোর্স ইউ ক্যান কাম হিয়ার এন্ড এক্সপেক্ট টু গেট আ হাই পেইড স্যালারি রাইট অ্যাওয়ে আই স্টার্টেড ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ এন্ড সো মাই স্টাডিজ এন্ড এক্সপেরিয়েন্স ডিড নট ম্যাটার অ্যাট অল আই স্টার্টেড আই স্টার্টেড ফ্রম স্ক্র্যাচ এন্ড গট টু হোয়াট আই এম নাও হ্যাঁ থ্রু হার্ড ওয়ার্ক হ্যাঁ হার্ড ওয়ার্ক এন্ড ডেডিকেশন হ্যাঁ শুরুতে এসে আপনি একটু ধৈর্য ধরতে হবে আপনার ভালো একটা জব পাওয়ার জন্য আপনি বিশেষ করে একটা যদি ক্যারিয়ার জব পান এটা আমি বলবো আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে গিয়ে মানুষিং um but that has changed since uk has left the european union so that will change from next year okay apnara je hoyto janen je uk european union er sodosho chilo pray 40 bochorer upor to european union er je kono desher nagorik england e eshe ichha moto thakte pare eki bhabe england er je kono nagorik european union er je kono deshe giye thakte pare to mari je to romanian european union er ekta desh ওর এখানে আসার জন্য কোনো ভিসা বা কোনো কিছু ও যতদিন খুশি ততদিন এই দেশে থাকতে পারবে নাগরিক আমাদের নাগরিকরা যেসব সুবিধা পায় একই সুবিধা সেও পাবে কিন্তু এখন আপনার আপনারা জানেন যে ব্রেক্সিট হয়ে গেছে ব্রেক্সিটের কারণে এখন নতুন করে আসার জন্য অনেক শর্ত নীতিমালা হয়তো প্রণয়ন করা হবে যেটা যেটা মারিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না কারণ যেহেতু আরও অনেক আগে পাঁচ বছর আগে এই দেশে এসেছে ও যেটা বললো যে ওর পারমানেন্ট ও এই দেশে যত যতদিন খুশি ততদিন থাকতে পারবে ওর নাগরিকত্ব চেঞ্জও করতে হবে না ইউ ডোন্ট চেঞ্জ ইউর সিটিজেনশিপ হ্যাঁ হ্যাঁ ওর রোমেনিয়ান পাসপোর্টে ও সারা জীবন এখানে থাকতে পারবে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমি আচ্ছা আর আমি হচ্ছে গিয়ে আমি আমার ছোটবেলা থেকে ঘোরাঘুরির খুব শখ ছিল এবং এটা হচ্ছে গিয়ে আমি মারিয়াকেও বলছিলাম যে কেন তো মারি আমি আমার বাবা যেহেতু আর্মিতে ছিলেন আমাদের এক ক্যান্টনমেন্ট থেকে আরেক ক্যান্টনমেন্ট আরেক ক্যান্টনমেন্ট থেকে আরেক ক্যান্টনমেন্ট হ্যাঁ দুই তিন বছর পর পরই নতুন নতুন এক একটা ক্যান্টনমেন্টে যা হতো তো তখন থেকেই ওই ঘোরার ঘোরাফেরা করার পোকাটা আমার মাথায় ঢুকেছিল আমার বাবার জন্য সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতাম বাংলাদেশের যে কত সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখেছি আমি তাদের বলে দিই আরো অনেক স্কুলে অনেকে বলেছি বাংলাদেশের কোন কোন স্কুলে পড়েছি বাংলাদেশে আমি দশ বারোটা স্কুলে পড়েছি হ্যাঁ কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু স্কুল হচ্ছে গিয়ে দাউ পাবলিক স্কুল যশোরে তারপরে কুমিল্লায় ইসমানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকায় আদমজি স্কুল অ্যান্ড কলেজ তো এই আরও অনেকগুলিতে পড়েছি কয়েকটা বলে দিলাম যাক গিয়ে যাক গিয়ে হ্যাঁ আমি হচ্ছে গিয়ে এসেছিলাম তো আসার পরে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি পড়াশোনা শেষ করে আমি দেশে চলে যাব 
I was saying, like, you know, I had no intention of staying here. Mm-hmm. আসার পরে আমার খুব একটা জিনিস যেটা খুব মজা লেগেছে যে আপনি যদি লন্ডনে থাকেন আমার মতো যাদের ঘুরতে ভালো লাগে লন্ডন থেকে না পৃথিবীর বিভিন্ন মানে বিশেষ করে ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে ঘোরা খুব সহজ তো ওইটা আমার খুব ভালো লাগছিলো কিন্তু একইভাবে আমি খুব একা হয়ে গেছিলাম মানে আমার ফ্যামিলিকে আমি খুব মিস করতাম এবং আমার মনে হচ্ছে প্রথম যখন আমি আসলাম আসার পরে যখন আমি তো একটা স্টুডেন্টরা যেরকম থাকে আমি শেয়ার্ড অ্যাকোমোডেশনে থাকতাম আরেকজন আমাদের যেরকম প্রত্যেক রুমের সাথে একটা করে এখানে কিন্তু এটা কল্পনাও করা যায় না খুব কম আছে নিশ্চয়ই খুব বড় লোক যারা তাদের যারা কাস্টমাইজ বাসা বানায় কিন্তু এখানে ঐতিহ্যবাহী বাসাগুলিতেও আপনি ওরকম একটা বা দুইটা কয়েকদিন পরে আমার বাবা মানে আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য বললো যে আমি ঘুরতে আসছি এক মাসের জন্য পুরা ফ্যামিলি সহ তারপরে আছে খুব ভালো পরে দেখি যে না আমার বাবা ঘুরতে আসেননি আমার বাবা দেশে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছিল পুরা ফ্যামিলিকে নিয়ে তাই না হ্যাঁ তো আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেনি তো ওইটা এইচ এস এমপি ওইটা আমার বাবা এসেছিলেন এইচ এস এমপি হাইলি স্কিল মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম তো ওইটা আপনি ফুল ফ্যামিলি নিয়ে ইমিগ্রেট করতে পারবেন ওটা মনে এখনও আছে আমি ঠিক জানি না তো আমার পুরা ফ্যামিলি তো তারপরে আর তো দেশে যাওয়ার আর কোনো ফিরত যাওয়ার আর কোনো ইচ্ছা হয়নি কারণ যেহেতু আমার পুরো ফ্যামিলি সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই এই দেশেই এখন বসবাস করছি অনেক বছর হয়ে গেল পনেরো ষোলো বছর হয়ে গেল তো এটাই আমার এখানে থাকার এই জন্যই আমি এখানে থেকে গেছি তো আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে আমি এখানে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে ঢুকেছি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশে কাজ করেছি পাঁচ বছরের মতো তো আমার এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল লাইক ইউ নো আই থিঙ্ক আই হ্যাড ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স টু ইউ বিকজ আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট সো আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দিস দ্য স্ট্রাগলস ইন দ্যাট ওয়ে কারণ আমি মারিয়ার চেয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স একটু অন্যরকম ছিল কারণ আমি তো তখন স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমার কাছে তো আমি স্টুডেন্ট আপনি সবাই স্টুডেন্টরা যে জব করতো আমি ওই জবই করতাম হ্যাঁ ভিন্ন ফাস্ট ফুড চেইনে স্টুডেন্ট জব যেগুলো বলে রিটেল হ্যাঁ যেমন ধরেন আমি কোথায় কোথায় কাজ করেছি ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করেছি যেটা সবাই করে প্রথম যখন স্টুডেন্ট হিসেবে আসে হ্যাঁ তারপরে সবাই করে আমার চেয়েও ছোটো ছোটো হ্যাঁ তেরো চোদ্দো বছরের বাচ্চা কাচ্চাও কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডসে কাজ করে তারপরে এরকম বিভিন্ন রিটেল আর্টেলের কাজ করছি যতদিন পর্যন্ত আমার পড়াশোনা চলছিল আমার পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরেই আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা ভালো জব পেয়ে গেছি এবং তারপরে তো আপনাদেরকে হয়তো আরেকটা ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে আমি আরেকটা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন করেছি সিআইপিডি ওইটা আমাকে খুব সাহায্য করেছে আরও একটু আগাতে আমার ক্যারিয়ার তাই না ও মজার একটা এক্সপিরিয়েন্স বলি আমি যখন এখানে প্রথম আসি হ্যাঁ তো এটা খুব একটা হাসির একটা ব্যাপার তো আমরা যারা আপনারা যারা আর্মি ফ্যামিলিতে আছেন আপনারা তো জানবেন যে প্রত্যেকটা ক্যান্টনমেন্টে কিন্তু এক একটা করে টেনিস কোর্ট থাকে সুইমিং পুল থাকে হ্যাঁ এরকম এই আলহামদুলিল্লাহ এই ফেসিলিটিসগুলি আমরা পাই আমরা খুবই সৌভাগ্যবান তো আমি টেনিস খেলতাম ছোটোবেলায় তো এখানে আসার পরে কয়েকদিন পরেই আমার মনে হলো আচ্ছা আমি কি কি খেলতে পারি তো আমি একটা ক্রিকেট ক্লাবে জয়েন করলাম তারপর এখানে টেনিস ক্লাবে জয়েন করলাম টেনিস ক্লাবে যখন জয়েন করলাম আর এই স্টোরিটা জানে আমি আমার এক বন্ধুর সাথে টেনিস খেলতে যাচ্ছি তো টেনিস খেলতে যাওয়ার পর আমরা ওরা বলে ও বলে যে আচ্ছা চলো শুরু করি তো আমি বলি হ্যাঁ শুরু করব কিন্তু বল বই কই বল মানে আমরা যে আমরা দেশে আর্মি টেনিস ক্লাবগুলিতে কিন্তু আপনি যখন টেনিস খেলবেন আপনি যখন টিভিতে টেনিস যদি দেখে থাকেন উইম্বল দেন বা ইউএস ওপেন বা ফ্রেঞ্চ ওপেন টেনিস খেলোয়াড়রা খেলছে আর আশেপাশে কিন্তু বল বয় আছে যারা বলটা কুড়িয়ে কুড়িয়ে আপনাকে দিচ্ছে আমি তাই আমি বলি আমার বন্ধু বলে শুরু করো আমি বলি আমি খেলা শুরু করবো কিন্তু কিন্তু বল বয় কই আমার বন্ধু বলে তুমি তুমি কোথাকার মহারাজা কোথা থেকে আসছো তোমার বল তুমি কুড়া বা বল বল মানে তাই আমি বললাম ও আচ্ছা আমি তো জানি না আমরা তো আমাদের দেশে তো আমাদের বল বয় আছে বল কুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই যে প্রফেশনাল টেনিস প্লেয়াররা যেরকম তুমি দেখো বল বয় 
সে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকায় থাকলো আমার দিকে বলে না এখানে নিজের বল নিজে করিয়ে টেনিস খেলতে হয় তাই বললাম ও আচ্ছা আচ্ছা এই একটা মজার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর আর আমার আরেকটা জিনিস আমি বলবো অনেকে আমরা অনেক বাংলাদেশি এখানে আছি হ্যাঁ আপনি কিন্তু অনেকে আমি খেয়াল করেছি এবং জিনিসটা খুব খারাপ লাগে অনেকে কিন্তু নিজেকে বাংলাদেশি পরিচয় দিতে চায় না কেন আমি জানি না বিদেশের দেশে কিছু কিছু মানুষ আমি সবাই বলবো না আমি বলবো আপনারা গর্বের সাথে পরিচয় দিবেন যে আপনি বাংলাদেশি হ্যাঁ পৃথিবীর সব দেশে সমস্যা আছে আমাদের দেশে হয়তো কিছু সমস্যা আছে তো অন্য অন্য দেশে কিছু সমস্যাগুলি নেই তো আমরা এই ইমেজটা কিন্তু আমরা পাল্টাতে পারি হ্যাঁ আমি যখনই যেখানেই যাই আমি গর্বের সাথে বলি যে আমি বাংলাদেশি এবং আমি পজিটিভ কথাবার্তা বলি আমার আমার দেশের হয়ে হ্যাঁ আপনি অন্য অন্য দেশে কি সমস্যা নেই এটা আমি আমি সেই নেই ইউ নো লাইক ইউ শুড অলওয়েজ বি প্রাউড অফ ইউর রুটস এন্ড অলওয়েজ সেই ইউ নো দিস ইজ ওয়ার আই এম ফ্রম কারণ এখানে অনেকেই বাংলাদেশ চিন্তা করলে যেহেতু মিডিয়া দেখায় বন্যা না হলে খরা মানুষ খেতে পাচ্ছে না হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের দেশে আছে পভার্টি অন্য অন্য দেশেও তো আছে হ্যাঁ এই জিনিসগুলি কিন্তু আমরা কিন্তু আমরাই পারি যদি চেষ্টা করি এই মেসটা পাল্টাতে এবং আমি এটা অ্যাক্টিভলি চেষ্টা করি আমি আমাদের যেটা বললাম যে আমার বিয়ের সময় আমি সবাইকে নিয়ে গেছি মারিয়ার ফ্যামিলি আমার বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিয়ে দেখেছি এই দেখো বাংলাদেশ এবং ওরা এসে আরও দশজনকে বলেছে ওই দশজন আরও একশো জনকে বলেছে না বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ তো আসলে বাংলাদেশের মানুষ খুব বন্ধুত্ব সুলভ বাংলাদেশের আতিথেয়তা অসাধারণ এটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারি বাংলাদেশ আপনি আমাদের পাশের দেশগুলি দেখেন থাইল্যান্ড ইন্ডিয়া মালয়েশিয়া কত হাজার হাজার পর্যটক যায় সেখানে এবং ওখান থেকে বিশাল একটা বিশাল একটা মানে আর্নিংস হচ্ছে ওদের সেটা আমাদেরও হতে পারে তাই না আমি আবার একটু বেশি সিরিয়াস হয়ে গেলাম দুঃখিত তাই না হ্যাঁ প্যাশনেট হয়ে যায় দেশের দেশের কথা বলার সময় ঠিক আছে তাহলে আজকে তাহলে আর কিছু বলার আছে তুমি তো কিছু বললা না আমি কথা বললাম আজকে এটা এটাই আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের তেরো নম্বর এটা ব্লগ নাম্বার থার্টিন ডেইলি ব্লগ আর একটা আমাদের ডেইলি ব্লগ হবে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা আমাদের ডেইলি ব্লগটা এত পছন্দ করেছেন এই প্যান্ডামিক ব্লগ কিন্তু আমরা এই প্রতিদিন ভিডিও আর না দিয়ে আমরা আবার আগের এসে চলে যাব তাই না আগের নিয়মে সপ্তাহে একটা দুইটা করে আপনারা যদি আমাদের ডেইলি আমরা কি করি না করি দেখতে চান আপনারা আমাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ফলো করতে পারেন ওখানে আমরা চেষ্টা করব প্রতিদিন একটা দুইটা ছবি দেওয়ার বা ছোটোখাটো ভিডিও দেওয়ার তাই না গল্প করার কিন্তু প্রতিদিন আর একটা করে ব্লগ আমরা বানাবো না কারণ আমরা দুজনই কাজ করি খুবই ব্যস্ত এবং আমি জানি আপনারাও ব্যস্ত হয়তো প্রতিদিন ভিডিও দেখার সময় হয় না তাই না আচ্ছা ঠিক আছে মারে আচ্ছা সবাই অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালোবাসা আপনাদের জন্য সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সবাই খুদা খুদা